குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் அ கொலாய்ட்ஸ் சரிங்களா கொலாய்டல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அதோட பார்ட்டிகல் சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா டென் ஆம்ஸ்டாங்கிலிருந்து சரிங்களா டென் ஆம்ஸ்டாங்கிலிருந்து டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்டாங் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ ஒன் டூ டென் ஆம்ஸ்டாங்கில் இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லிடுறோம்னா நம்ம ட்ரூ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்டாங்க்கு மேலே இருந்தால் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதெல்லாம் எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதை வந்துட்டு நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தா கூட இந்த பார்ட்டிகுலோட சைஸை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது சாதாரண கண்ணாலையும் பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தாலும் இதோட பார்ட்டிகுலோட சைஸை நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆனால் கொலாய்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாதாரண கண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பார்ட்டிகல் சைஸை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதோட பார்ட்டிகல் சைஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இன்னொரு சொல்யூஷன் சொன்னேன் மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்டாங்க்கு மேலே இருந்தால் அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சஸ்பென்ஷனை நீங்கள் நேக்கடு ஐயா சாதாரண கண்ணால் கூட பார்க்கலாம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் நல்லா தெளிவாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா இப்படிப்பட்ட கொலாய்டல்ஸை அதாவது இந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் டென் ஆம்ஸ்டாங்கிலிருந்து டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்டாங்க் உள்ள கொலாய்டல்ஸை இல்லை நானோமீட்டரில் சொன்னால் டூ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டருக்குள்ள உள்ள அந்த பார்ட்டிகல் சைஸை நம்ம எப்படி சார் ப்ரிப்பர் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க மெனி லயோஃபிலிக் சப்ஸ்டென்சஸ் சரிங்களா அவங்களுக்கு தெரியும் லயோஃபிலிக் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கொலாய்டல்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு மீடியம் இருக்குது அப்படின்னு படிச்சுப்பேன் ஒன்று டிஸ்ப்ரெஷன் மீடியம் இன்னொன்று என்ன பா டிஸ்ப்ரெஷன் பேஸ் எது ஒன்று அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் மீடியம் ஐ மீன் சால்வெண்ட்டு மாதிரி இது சரிங்களா டிஸ்ப்ரெஷன் பேஸ் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னது சொலிட் பார்ட்டிகல் மாதிரி சரிங்களா எது ஒன்று குறைவாக இருக்கோ அதுக்கு பேர் என்னது டிஸ்ப்ரெஷன் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அந்த அது வந்துட்டு அந்த டிஸ்ப்ரெஷன் மீடியமும் டிஸ்ப்ரெஷன் பேஸுக்கு உள்ள அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் அந்த டைப் ஆஃப் கொலாய்டல்ஸை அந்த டைப் ஆஃப் நேச்சரை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லயோஃபிலிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை லயோஃபிலிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபிலிக் அப்படின்னு சொன்னாலே மோர் அட்ராக்ஷன் எதுக்கு எதுக்கு இடையில் இந்த இடத்துல டிஸ்ப்ரெஷன் பேஸ்க்கும் டிஸ்ப்ரெஷன் மீடியத்துக்கும் இடையில் மோர் அட்ராக்டிவ் இருந்தால் லயோஃபிலிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் மேடு இன் தேர் கொலாய்டல் ஃபார்ம் பை வார்மிங் வித் வாட்டர் சரிங்களா இந்த மாதிரி இதை என்ன பண்ணலாம் சும்மா நம்ம வாட்டரோடு சேர்த்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு கொலாய்டல் ஃபார்மட்டில் சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரப்பர் ஃபார்ம்ஸிய கொலாய்டல் சொல்யூஷன் வித் பென்சின் சரிங்களா ரப்பர் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பென்சின் சொல்யூஷனில் போட்டு லைட்டாக நீங்கள் ஹீட் பண்ணாலே என்ன கிடச்சிரும் உங்களுக்கு கொலாய்டல் ஃபார்மட்டில் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க சோப் ஸ்பான்டேனியஸ்லி ஸ்பான்டேனியஸ்லாம் அந்த இடத்துல தானாகவே சரிங்களா சோப் சொல்யூஷன் சோப்போடு நீங்கள் என்ன போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா வாட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சோப் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சரிங்களா அது வந்துட்டு என்ன இப்போ அதுவும் ஒரு கொலாய்டல் சொல்யூஷன் தான் சோப் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் ஜென்ரல் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க கொலாய்டல்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் பை த ஃபாலோவிங் மெத்தட்ஸ் ரெண்டு மெத்தட் சொல்கிறாங்க ஒன்று டிஸ்ப்ரெஷன் மெத்தட் இன்னொன்று வந்துட்டு என்ன இப்போ கண்டன்சேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கண்டன்சேஷன் மெத்தடை பற்றி நம்ம வீடியோ கிளாஸில் பார்ப்போம் ஏன்னா அது ஈக்வேஷன்ஸாக வரும் இப்போ இது ஃபுல்லாக தேரி அதாவது டிஸ்ப்ரெஷன் மெத்தட் இப்போ டிஸ்ப்ரெஷன் மெத்தட்னா பெரிய பார்ட்டிகுலர் ஐ மீன் இந்த மாதிரி பெரிய பார்ட்டிகுலர் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொலாய்டல் ரேஞ்சுக்கு மாற்றணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி பெரிய சைஸில் உள்ள பார்ட்டிகல்ஸை என்ன பண்ணணும் கொலாய்டல் ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்றதுக்கு பிறகு தான் என்னது டிஸ்ப்ரெஷன் மெத்தட் அதாவது சஸ்பென்ஷன் லெவலில் உள்ள பார்ட்டிகல் சைஸை அதாவது மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்டாங்க் உள்ள பார்ட்டிகல் சைஸை நீங்கள் வந்துட்டு என்னது டென் ஆம்ஸ்டாங்கிலிருந்து டூ தௌசண்ட் ரேஞ்சுக்கு உள்ள அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் ரேஞ்சுக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ பெரிய பார்ட்டிகலை அப்படின்னு சொல்லும்போது பெரிய பார்ட்டிகுலர் கொலாய்டல் பார்ட்டிகலுக்கு பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அரைச்சிடணும் சரிங்களா அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இது சரிங்களா ரைஸ் மில் இல்லைனா கரண்ட்டு இல்லைனா சவுண்டு இந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி பெரிய பார்ட்டிகுலர் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் சிறுசாக மாற்றிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதுதான் இன் திஸ் மெத்தட் லார்ஜ
கோதுமை ஏதாவது நீங்கள் ரைஸ் மில்லுக்கு போயிருப்பீங்க சரிங்களா கோதுமையெல்லாம் நம்ம பார்ட்டிகல் சைஸ் தெரியும் சரிங்களா ஒரு பெரிய இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும் இந்த கோதுமை இது மாதிரி இதை என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கொலாடல் மில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரைஸ் மில் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கொலாடல் மில்லில் போட்டு நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா அது என்ன ஆயிரும் ஃபுல்லாக மாவாக மாறிடும் சரிங்களா இதில் நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றுனீங்கன்னா என்ன ஆயிரும் அது கொலாடல் ரேஞ்சுக்கு போயிடும் சரிங்களா அதுதான் கான்செப்ட் அப்போ வந்துட்டு பெரிய பார்ட்டிகல்ஸை அதாவது சஸ்பென்ஷன் ரேஞ்சில் உள்ள பார்ட்டிகல்ஸை கொலாடல் ரேஞ்சுக்கு மாற்றுறது எதை யூஸ் பண்ணி மிஷினை யூஸ் பண்ணி சரிங்களா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க யூஸிங் கொலாய்டல் மில் அதான் மிஷின் ஆர் மில் அந்த சாலிட் இஸ் கிரவுண்ட் டு கொலாடல் சை டைமென்ஷன் அப்போ சாலிட் பார்ட்டிகல் என்ன மாற்றுறாங்க கொலாடல் டைமென்ஷனுக்கு மாற்றுறாங்க அந்த கொலாடல் மில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ மெட்டல் பிளேட்ஸ் இதில் என்ன இருக்குமா சும்மா இது கதை சரிங்களா ரெண்டு மெட்டல் பிளேட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இது ஒரு மெட்டல் பிளேட் இது ஒரு மெட்டல் பிளேட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரொட்டேட் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஒன்று கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனாக இன்னொன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணும் அட் வெரி ஹை ஸ்பீடு ஆஃப் நியர்லி செவன் தௌசண்ட் ரிவால்யூஷன் சரிங்களா ஏழாயிரம் தடவை ஒரு நிமிஷத்துக்கு சுற்றுற மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஆப்போசிட்டில் சுற்றுற மாதிரி ஒரு மில்லு சரிங்களா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அந்த இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் இந்த கோதுமை மாதிரி சாலிட் பார்ட்டிகல் உள்ளே போடும்போது என்ன பண்ணிடும் என்ன உங்களுக்கு என்ன டைமென்ஷனில் கொலாட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் வேணுமோ ஏன்னா டென் ஆம்ஸ்டாங்கிலேருந்து டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்டாங் வரைக்கும் எந்த ஆம்ஸ்டாங்கில் உங்களுக்கு கொலாட்டல் ரேஞ்ச் வேணுமோ டென்னோ டுவெண்ட்டியோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இந்த மாதிரி எந்த ரேஞ்சில் வேணுமோ அதுக்கு தான் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மில்லை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரொட்டேட்டராக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொலாட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ரிக்கோர்டு கொலாடிசைசிஸ் அப்டைண்டு பை அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்டிங் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பெட்வீன் டூ பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான கொலாடல் சைஸை நீங்கள் கொண்டு வந்துக்கலாம் In this method, collateral solution of ink and graphite. இன் திஸ் மெத்தட் கொலாட்டல் சொல்யூஷன் ஆஃப் இங்க் அண்ட் கிராஃபைட் சரிங்களா என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இங்கு கிராஃபைட் கிராஃபைட் தெரியும் கார்பனோட ஒன் ஆஃப் த அல்லோ ட்ரோபி ஃபார்ம் சொல்லியும் தெரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா இது மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் மின்சாரத்தை கடத்தும் அப்படின்லாம் படிச்சுருப்பீங்க சரிங்களா இங்கும் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இங்கு கிராஃபைட் அப்படின்ற மாதிரியான சரிங்களா சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இதில் நீங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணலாம் இதை வந்துட்டு கொலாட்டல் சொல்யூஷனாக ப்ரிப்பர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதில் மெக்கானிக்கல் டிஸ்ப்ரெஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி சரிங்களா ரொம்ப முக்கியம் மெக்கானிக்கல் டிஸ்ப்ரெஷனில் ஐஜி அப்படின்னு வச்சுக்கேன் இங்கு கிராஃபைட் அவ்வளோதான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு என்ன மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரோ டிஸ்ப்ரெஷன் சரிங்களா அது வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் டிஸ்ப்ரெஷன் இது என்னதுப்பா எலக்ட்ரோ டிஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் ப்ரௌன் கொலாடல் சொல்யூஷன் ஆஃப் பிளாட்டினம் மஸ் பஸ்ட் ப்ரிப்பேர்ட் பை சார்ஜ் ப்ரெடிக் அதனால் இதுக்கு பேர் ப்ரெடிக் ஆர்க் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ப்ரெடிக் ஆர்க் மெத்தடு இல்லைனா எலக்ட்ரிக் ஆர்க் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழைய புக்கில் கொடுத்துருந்தாங்க சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பிளாட்டினத்தை எடுத்துக்கிறாங்க பிளாட்டினம் அப்படின்ற ஒரு மெட்டல் எடுத்துகிட்டு அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க கர அதில் வந்துட்டு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க எலக்ட்ரோட்ஸை கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்றத கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சடனாக என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு குயிக்காக எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது ஹை ஸ்பீடில் கரண்ட் வந்து அந்த மெட்டலை என்ன பண்ணிடும் அப்படியே வேப்பரை மாற்றிடும் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை ஒரே இடத்துல மெட்டல் மேலே பாஸ் பண்ணும்போது அது வேப்பராக போயிடும் அதனால் இங்கே வந்துட்டு ஐஸ் க்யூப்ஸ் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா இந்த இந்த இடத்துல உள்ளதெல்லாம் என்ன இருப்பா ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஐஸ் க்யூப் வச்சுருக்கும் போது இந்த வேப்பராக போகிறத என்ன பண்ணும் கண்டென்ஸ் பண்ணி அதை கொலாடல் சொல்யூஷன் ரேஞ்சுக்கு மாற்றிடுறது சரிங்களா வேப்பரை கண்டன்சேஷன் பண்ணி கண்டன்சேஷனாக குளிர் வச்சு அதை கொலாடல் சொல்யூஷனுக்கு மாற்றுறது அப்போ இந்த மாதிரி பெரிய சாலிட் பார்ட்டிக்கல் உள்ள மெட்டல் பிளாட்டினமோ இல்லை கோல்டோ இல்லை சில்வரையோ கொலாடல் ரேஞ்சுக்கு கொண்டு வரதுக்கு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு பிறகு தான் என்ன இருப்பா எலக்ட்ரோ டிஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரீட் பண்ணுவோம் ஏ ப்ரௌன் கொலாடல் சொல்யூஷனாக பிளாட்டினம் ஆஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர்டு பை ஃபஸ்ட்டு பிளாட்டினம் அப்படின்ற மெட்டலை யார் எயிட்டி நைன்ட்டி எயிட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சார்ஜ் ப்ரெடிக் அதனால் இவர் வந்துட்டு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுவார் சரிங்களா ஆர்க்
பிளாட்டினம் எக்ஸட்ரா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிளாட்டினத்தை தான் யார் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சார்ஜ் ப்ரெடிக்கு எயிட்டீன் நைன்டி எயிட் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் அல்கலி ஹைட்ராக்சைட் இஸ் ஆட் அஸ் அன் ஸ்டெபிலைசிங் ஏஜென்ட் ஃபார் கொலாடல் சொல்யூஷன் சரிங்களா இந்த கொலாடல் சொல்யூஷனை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா ஸ்டெபிலைஸ்னால் நிலை நிறுத்துவதற்கு இந்த ரேஞ்சிலே நிலை நிறுத்துவதற்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அல்கலி அல்கலினா உங்களுக்கு தெரியும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோ இல்லைனா என்னதுப்பா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடோ இந்த சொல்யூஷனையும் இந்த ஐஸ் கியூப்ஸ்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க இதுதான் ஸ்டெபிலைசிங் ஏஜென்ட் ரொம்ப முக்கியமான பொன்வாட் கொஸ்டின் சரிங்களா கொலாடல் சொல்யூஷனை ஸ்டெபிலைசிங் பண்ணுறதுக்கு என்ன கெமிக்கல் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆர் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு சீபர்க் மாடிஃபைடு திஸ் மெத்தட் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் நான் அக்வஸ் இன்ஃப்ளைமபிள் லிக்விட்ஸ் நான் அக்வஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கணும் நான் அக்வஸ் சால்வெண்ட் சரி நான் நான் அக்வஸ்னா தண்ணியில் கரையாததுனா அந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதாவது தண்ணி இல்லாமல் தண்ணினா அக்வஸ் சால்வெண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சீபர்க் அப்படின்றவங்க நான் அக்வஸ் சால்வெண்ட்ஸ் பென்சின் ஈத்தர் அந்த மாதிரி இதை எடுத்துக்கிறாங்க சரிங்களா ப்ரிப்பேர்ட் பை நான் அக்வஸ் இன்ஃப்ளேமபிள் லிக்விட்ஸ் சரிங்களா தீப்பிடிக்கக்கூடிய லிக்விட்ஸ் லைக் பென்டேன் ஈத்தர் பென்சின் யூசிங் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் விச் இஸ் விச் ப்ரிவென்ட்ஸ் த டீகம்போஷன் ஆஃப் லிக்விட் அந்த மாதிரியும் பண்ணியிருக்காங்க மாடிஃபை பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் மெத்தட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அல்ட்ரா சோனிக் டிஸ்பிரஷன் சரிங்களா அல்ட்ரா அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த இடத்துல சோனிக் அப்படின்னு சொன்னாலே என்னது சவுண்டு வேஸ் சரிங்களா சவுண்டு வேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நார்மல் ஆடியபிள் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஸில் சொன்னாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சரிங்களா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் உள்ளதுக்கு பிறகு தான் என்னது நார்மல் ஆடியபிள் ரேஞ்ச் இல்லை டெசிபிளில் சொன்னாங்கன்னா டிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது டென் டெசிபிள்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டெசிபிள் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா அதான் என்னது ஆடியபிள் ரேஞ்ச் இப்போ இதுக்கு மேலே உள்ளதுக்கு பேர்லாம் அல்ட்ரா சோனிக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த ஆடியபிள் லிமிட்டை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு மேலே ஒன் டுவெண்ட்டி டெசிபிளுக்கு மேலேயோ இல்லை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸுக்கு மேலேயோ நம்ம கரண்ட்டை கொடு சாரி சவுண்ட் வேர்ஸை உருவாக்கி அது மூலமாக ப்ரிசிபிடேட்டட் பார்ட்டிக்குலை ப்ரிசிபிடேட்னா வீல் படிவாக அமைஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா வீல் படிவு இப்போ தயிர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிபிட் ஆகிருக்கும் அம்மா வீட்டில் தயிர் வச்சுருக்காங்கன்னா என்ன இருக்கும் கீழே ஃபுல்லாக அப்படியே கெட்டியாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த ப்ரி ப்ரிசிபிடேட் பார்ட்டிகுலாக நம்ம கொலாடல் பார்ட்டிகல் ரேஞ்சுக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கு நம்ம சவுண்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னது அல்ட்ரோசோனிக் டிஸ்பர்சன் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி மோர் தென் டுவெண்ட்டி க்ளோ ஹெட்ஸ் சரிங்களா அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி க்ளோ ஹெட்ஸ் அதான் ஆடியபிள் லிமிட்டை தாண்டி அதான் மோர் தென் சரிங்களாப்பா மோர் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸு இவங்க க்ளோ ஹெட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் ஒன்று தான் டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் உள்ளதாக என்னது ஆடியபிள் ரேஞ்ச் அதுக்கு மேலே வுட் கேசஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் கோரஸ் சஸ்பென்ஷன் டு கொலாடல் சஸ்பென்ஷன் சரிங்களா ஹவரஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சஸ்பென்ஷனாக தெரியும் உங்களுக்கு அதாவது பாட்டிகளோட சைஸ் என்னவாக இருக்கும்னா மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்டாங் வரைக்கும் உள்ளது மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்டாங்க்கு மேலே உள்ள சப்ஸ்டன்ஸை இந்த லெஸ் தென் டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்டாங்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆடியபிள் லிமிட்டுக்கு மேலே உள்ள இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அந்த மெர்க்குரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி கிளாஸ் அப்டைண்டு பை மெர்க்குரி சால் மெர்க்குரி சால்னா மெர்க்குரி கொலாடல் சரிங்களா மெர்க்குரி கொலாடல் இஸ் அப்டைண்டு பை சப்ஜெக்டி மெர்க்குரி டு சபிசன்ட்லி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அல்ட்ரா சோனிக் வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுதான் மெர்க்குரி வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு என்ன ரேஞ்சில் இருக்குன்னா ப்ரிசிபிடேட் ரேஞ்சில் இருக்குது இதை என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல ஆயில் அப்படின்ற ஸ்டெபிலைசிங் ஏஜென்ட்டுக்குள்ளே வச்சு அது உள்ள வாட்டருக்குள்ளே எடுத்திருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கரண்ட் சவுண்ட் வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அல்ட்ராசோனிக் வைப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஜெனரேட்டர் ஸ்ப்ரெட்டு த ஆயில் அண்ட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் த வைப்ரேஷன் டு த வெசல் வித் மெர்க்குரி இன் வாட்டர் சரிங்களா மெர்க்குரி வாட்டருக்குள்ளே இருக்குது இந்த ஆயில் வந்துட்டு அது வெளிப்புறத்தில் எடுத்திருக்காங்க இந்த அல்ட்ரா வேவ் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுமா ஒரு
அங்கே ஹச்சிசிஎல் ஹச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹெச்என்ஓ த்ரீ இந்த மாதிரி சரிங்களா அங்கே என்ன மெட்டல் எடுத்திருக்கீங்களோ அந்த மெட்டல் எதில் டிசால்வ் ஆகுதோ அந்த அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு படிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா அதில் உள்ள ஒரு அயனிகள் அப்படின்றது தான் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் பை அடிஷன் ஆஃப் சுவிட்டபிள் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் பிரிசிபிடேட்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் கேன் பி ப்ரோட் இன் டூ கொலடல் ஸ்டேட் சரிங்களா பிரிசிபிடேட்னா வீழ்படிவானது அதோட பார்ட்டிகல் ஸ்டேஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அது சாதாரண நேக்கட ஏழை பார்க்கலாம் அதை வந்துட்டு என்ன மாற்றணும் நம்ம கொலடல் பா ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றணும் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் டேம்டஸ் பெப்டைசேஷன் சரிங்களா இந்த எலக்ட்ரோலைட்டை யூஸ் பண்ணி பிரிசிபிடேட்டட் பார்ட்டிகுலை கொலடல் பார்ட்டிகலுக்கு மாத்திரங்க பார்த்திங்களா அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் பெப்டைசேஷன் அண்ட் த எலக்ட்ரோலைட் ஆர்டட் அந்த எலக்ட்ரோலைட் ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணுறீங்களா அந்த அதுக்கு பேர் பெப்டைஸி ஏஜென்ட் ஆர் டிஸ்பர்சிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஏஜிசிஎல் வந்துட்டு பிரிசிபிடேட்டாக இருக்கா சரிங்களா இதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஏஜிசிஎலோட கலர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரிப்பா ஏஜி ஐ தான் எல்லோ கலர் இது ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஒயிட் பிரிசிபிடேட்டு இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இதில் ஹச்சிசிஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எலக்ட்ரோலைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல ஹச்சிசிஎல்ன்ற எலக்ட்ரோலைட்டை யூஸ் பண்ணி ஏஜிசிஎல் பிரிசிபிடேட்டாக இருந்தது என்னவோ மாற்றுறாங்க கொலாடல் பார்ட்டிகல்ஸ் ரேஞ்சுக்கு மாற்றிடுறாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பெப்டைசேஷன் இந்த இடத்துல ஹச்சிசிஎல் தான் என்னது பெப்டைசேசிங் ஏஜென்ட் ஆர் டிஸ்பர்சிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வாட் இஸ் மீன் பை பெப்டைசேஷன் கிவ் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்து செகண்ட் மெத்தட் வந்துட்டு கண்டென்சேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்துட்டு நாலுமே டிஸ்பர்சன் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் அந்த நாலில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெக்கானிக்கல் டிஸ்பர்சன் அதில் வந்துட்டு இங்கையும் கிராஃபைட்டையும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் செகண்டு எலக்ட்ரோ டிஸ்பர்சன் மெத்தட் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் பிளாட்டினம் சில்வர் சரிங்களா கோல்டு காப்பர் இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் தேர்ட் ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக் சரிங்களா அல்ட்ராசோனிக்கில் என்ன மே இதை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மெர்க்குரியை கொலாடல் ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றுறாங்க மெர்க்குரி அப்படின்றத கொலாடல் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க மெர்க்குரி சஸ்பென்ஷன் ஸ்டேட்டில் இருந்தது எந்த ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க கொலாடல் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இப்போ ஃபோர்த் ஒன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சில்வர் குளோரைடு அதாவது என்ன அது பெப்டைசேஷன் ஒரு பெப்டைசேசிங் எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணி ப்ரிசிபிடேட்டடாக இருக்கிறத கொலாடல் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தெரியும் உங்களுக்கு ஏஜிசிஎல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க சரிங்களா இது வந்து நாலுமே என்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிரஷன் மெத்தட் இந்த நாலும் என்ன மெத்தட்ப்பா டிஸ்பிரஷன் மெத்தட் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டென்சேஷன் மெத்தட் அதை நம்ம வீடியோ கிளாஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ அதுக்கடுத்து தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் சால்வெண்ட் சரிங்களா சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கரைப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு பொருள் ஒரு பொருளை கரைக்க பயன்படுதுன்னா அந்த இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சால்வெண்ட் அப்போ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யூனிவர்சல் சால்வெண்ட்னா வாட்டர் தான் என்னதுப்பா யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் சொல்லுவாங்க ஏன்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களையும் இது என்ன பண்ணும் ஓரளவுக்கு அது இது கரைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ பை எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் சால்வெண்ட்டு சால்வெண்ட்டை மாற்றுறது மூலமாக நம்ம கொலாடல்ஸை ப்ரிப்பர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா கொலாடல் சொல்யூஷனாக ஃபியூ சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் என்னது பாஸ்பரஸ் ஆர் சல்ஃபர் எடுத்துக்கலாமா சரிங்களா ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று பாஸ்பரஸ் இன்னொன்று என்னது சல்ஃபர் இஸ் அப்டைன் பை ப்ரிப்பேரிங் த சொல்யூஷன் இன் ஆல்கஹால் இதை எப்படி எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சொல்யூஷன் இன் ஆல்கஹால் இந்த இந்த பாஸ்பரஸையோ சல்ஃபரையோ நீங்கள் எந்த இதில் எடுத்துக்கணும் ஆல்கஹாலில் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ப்ரிப்பரிங் எ சொல்யூஷன் இன் ஆல்கஹால் அண்ட் போரிங் தம் இன் டூ வாட்டர் இந்த சொல்யூஷனை இந்த ஆல்கஹால் இன் பாஸ்பரஸ் இருக்குல்ல இல்லை பாஸ்பரஸ் இன் ஆல்கஹால் இந்த சொல்யூஷனை எதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிடணுமா அப்படியே தூக்கி வாட்டரில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ்பரஸ் கொலாடல் ஸ்டேட்டில் கிடைக்கும் சால் அப்படின்னா தெரியும் சால் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஜென்ரல் டைப் ஆஃப் கொலாடல் என்ன வரும் எஸ்ஓஎல் அப்படின்னு நீங்கன்னா டிஸ்பிரஷன் மீடியம் லிக்யூடாகவும் டிஸ்பிரஷன் பேஸ் அப்படின்றது சாலிடாகவும் இருக்கும் சரிங்களா மீடியம்னா அதிகமாக இருக்கக்கூடியது லிக்யூடாகவும் குறைவாக இருக்கக்கூடியது சாலிடாகவும் இருக்கும் அப்படின்றத நான் வச்சுக்கணும் அதை தான் அது அந்த டைப் ஆஃப் கொலாடலை தான் நம்ம ஸ்பெஷல் நேமில் என்ன சொல்லுவோம் எஸ்ஓஎல் சோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாஸ்பர